ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസ് അത്യാവശ്യം കഥ പറച്ചലും ഡിസ്കഷനും ഒക്കെ കൂടെ നടക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വിശ്വാസിയുമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വായനാശീലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വായിക്കാനൊക്കെ എഴുതാനും വായിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ശ്രമിച്ച് ശ്രമിച്ച് വലിയ വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നാലും വാങ്ങിക്കോളൂ ആണല്ലേ അത് ഇതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ഇതാണ് എന്നെ സിനിമാക്കാരനാക്കിയ ഒരു പ്രധാന സാധനമാണ് അതായത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് പറ എന്ന് പറയും തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് വായിക്കുന്നവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട് ഇത് മരണത്തിന് മാത്രമേ ഇത് അവർ കൊടുത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ കുട്ടിക്കുകളായിരുന്നു അമ്പലങ്ങളിലോ നല്ല പരിപാടിക്കൊന്നും ഇതും സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു ഇതിന് ഭയങ്കര ഐത്തമുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് തന്നെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കഥ പറയുന്ന സിനിമയാണ് എഡിറ്റർ ബി ലനിൻ സാറ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ അഭിനയിക്കാനായിട്ടാണ് എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പേസും പറയുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇത് പറയുക അങ്ങനെ ഇത് പഠിച്ചു ഇത് പഠിക്കാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് പഠിച്ചു അതെന്റെ പടച്ചട്ടാണ് പടച്ചട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിന് മാത്രം പോകുമ്പോ ഇടുന്ന ഒരു വസ്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അത് അവാർഡിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചപ്പോ വാങ്ങിക്കാൻ ഇട്ട ഷർട്ടാണത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത അവാർഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇടുവോളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കാ ഡൗൺ ടൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തൃപ്പൂണിത്തറയിലുള്ള ഒരു കട സാബി ജോൺ പുള്ളി എന്റെ വളരെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നമുക്ക് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണക്കോടികളൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ള ചേട്ടനാണ് പിന്നെ ഈ ദാരിദ്ര്യം പറയാന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആ ചേട്ടൻ പുസ്തകം തന്നു ഈ ചേട്ടൻ ഇത് ഇതൊക്കെ തന്നതാണ് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ തകില് ഇപ്പൊ തകിലിനോട് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള തകില് പഠിക്കാണ് ആ ചെറുതായിട്ട് ഒന്നും കൊട്ടി കാണിച്ചു തരാൻ മാത്രം ഒന്നും അറിയില്ല പിന്നെന്താണ് എന്റെ സിനിമ ജീവിതങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം കൊറേ ഉള്ള ഒരു ആൽബാണ് ചേട്ടനാണോ അത് ഞാനാണ് എന്റെ ചെറുപ്പമാണത് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം എന്റെ ലൈഫിലെ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി നിൽക്കുന്നൊരു ഷോട്ടാണ് ഉലോഹം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ സുബ്രഹ്മണ്യ ശിവ ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൽ വേറൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹീറോ ആയിരുന്നു ലാൽ സാറിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ വെച്ച് നേരത്തെ കമ്മിറ്റി പടത്തിന് മുമ്പുള്ള സിനിമകളാണ് ഇതൊക്കെ അഭിനയിച്ചു ഇത് സാറ് നെഞ്ചിലേക്ക് ചവിട്ടുന്നൊരു കുറച്ച് മൂന്നാല് ചവിട്ടു അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഒരു അസോസിയേറ്റ് പറഞ്ഞു സാറ് ഭയങ്കര ഒരു ആശയമുള്ള ആളാണ് സാറിന്റെ ചവിട്ട് കൊണ്ടവരൊക്കെ ഇന്ന് വലിയ നല്ലതാണ് ചവിട്ടിക്കോ രണ്ട് നെഞ്ചിലും മാറി മറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതെ അതെ
പ്ലാൻ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ അയൽവാസി ആയിട്ടുള്ള എന്റെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ബാസവേരി എന്ന് പറയുന്ന നാടക സമിതി അതിന്റെ മുമ്പ് അത് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു നാടക സമിതി തൃപ്പൂണത്തറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കലാശാല കലാശാല എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരാളുടെ പേര് ഓർമ്മ വരുമല്ലോ ബാബു ചേട്ടൻ കലാശാല ബാബു അദ്ദേഹം ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ബാബു ചേട്ടൻ എന്റെ നാടക സമയത്തൊക്കെ ബാബു ചേട്ടൻ ബിസിയാണ് നാടകങ്ങളായിട്ടും സിനിമയായിട്ടും തൃപ്പൂണത്തറയിൽ ഇല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് കേൾക്കാനും എന്താ പറയാ ഒരു ആത്മഗുരു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് നിന്ന് വിദ്യകൾ അഭ്യസിക്കാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല കലാശാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടക സമിതിയുടെ ഉടമയും അതിന്റെ ഡയറക്ടറും ഒക്കെയാണ് ഈ കലാശാലയിൽ നിന്നാണ് ബാസവേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടക അതിന് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് തൃപ്പൂണത്തറയിൽ അങ്ങനെ ഒരു നാടക സംസ്കാരം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അത് ബാബുചേട്ടൻ എന്ന് പറയാം ബാസവേരി എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷെ അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ എന്റെ വരുമാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതങ്ങനെ പറഞ്ഞറിഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മണികണ്ഠനെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു പെർഫോമർ ആണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഉള്ളിലിങ്ങനെ നമ്മളോട് വലിയ എന്തായാലും ഇപ്പൊ നല്ല അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നടനായി തിരക്കുള്ള നടനായി നന്നായിരിക്കട്ടെ എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും ആര്യ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എന്നങ്ങനെ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ രതീഷ് ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ പേരു ക്ലിപ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അമേൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ആർ എൽ വി കോളേജിൽ നാടകം പഠിപ്പിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു രതീഷ് സാറിൻ്റെ ക്ലിപ്റ്റത്തിലെ സാറാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോലീസ് ഇപ്പൊ മണിച്ചേറിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് സാറാമ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയാണ് ഞാൻ റിയൽ ലൈഫിൽ ഞാൻ ടഫ് പോലെ ശരിക്കും ആ ക്യാരക്ടറിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ തന്നത് മണിച്ചേറിനാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ഭർത്താവിനെ അവൾക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അവള് സ്വന്തമായിട്ട് ക്ലാസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പറ്റി പറയും ഹായ് ഇന്നിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഫുള്ളി പാക്ഡ് ആണ് മൊത്തത്തില് ഒരു ചെറിയ പോലീസുകാരിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ വരുന്നു അതിനെ അലി ജോസാറിന്റെ മുഴുവൻ ഈ മയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മണിച്ചേറിന്റെയൊക്കെ ഒരു അന്നത്തെ ടൈമിൽ കോളേജ് ടൈമിൽ അവര് തന്ന തിയേറ്ററിന്റെ കുറെ ട്രെയിനിങ് കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ചിലവര് ഫിലിം സ്റ്റാർ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻഡ് മണിച്ചേറിന് അന്ന് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പരിപാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അതായത് എനിക്കൊരു പേരുള്ള കഥാപാത്രം രാജവിധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടകത്തിൽ ശങ്കരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ തന്ന എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംവിധായകൻ എൻ്റെ ഒരു ഗുരു മാത്രമല്ല വേറെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു മോനെ പോലത്തെ എൻ്റെ മോനും മോളും എന്നെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താ പറയാ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിന്റെ പുറകെ നടക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മുരളിച്ചേട്ടന് പറ്റിയ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് തൃപ്പൂണത്തിന് അത്തച്ചമയം നടക്കുന്ന സമയമുണ്ട് ഇന്നാണ് ഈ ലായം കൂത്തമ്പലത്തിൽ വന്നത് ഈ പണ്ട് ഇവിടെ ആയിരുന്നില്ല ബോയ്സ് സ്കൂളിലായിരുന്നു ആ ബോയ്സ് സ്കൂളിന്റെ കിഴക്കേ സൈഡിൽ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം അതിനകത്തൊരു സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവൻ നാലിലോ അഞ്ചിലോ ആയിട്ടാണ് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അന്ന് ഇവൻ ഒരു മദ്യപാനത്തിന്റെ ദുരന്തത്തെ കുറിച്ച് ഒരു മോണാക്ട് എഴുതി ഒരു വേദിയിൽ മോണാക്ട് നടത്തുകയാണ് ഇവൻ ഒരു വേദിയിൽ ആൾക്കാരെ ഇവൻ അന്ന് പയ്യനാ ഇത്ര 
കുഞ്ഞു പേന കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ ഇവൻ്റെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് ഇവൻ്റെ അമ്മേനെ കൊല്ലുന്നൊരു സീൻ അഭിനയിച്ച് കാണിച്ച് ഇത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കയ്യടിക്കാൻ മറന്നു പോയി ആൾക്കാർ എനിക്കെന്തോ പോലെ ഇപ്പോഴും ആണ് ഷോക്ക് അടിച്ച പോലെ കയ്യടിക്കാൻ മറന്നു പോയി ഒരു നിമിഷം ആൾക്കാരിങ്ങനെ നോക്കി നിന്നതിന് ശേഷമാണ് കയ്യടിക്കണേ അപ്പം അന്ന് എനിക്കറിയാം ഇവന് ആൾ ഭയങ്കര റാന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കാലക്കേടുണ്ട് അപ്പം അന്ന് മുതലാണ് എനിക്ക് ഇവനെ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ എനിക്ക് അവനോട് സ്നേഹം തോന്നി ഇവനങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബാസവേരിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അന്ന് മുതൽ കുഞ്ഞാണ് അന്ന് മുതൽ നാടകത്തിനെ പറ്റി നാടക ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രധാന സംഘാടകരിലെ ഒരാൾ മുള്ളിചാരനായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഏകദേശം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായിരിക്കുകയാണ് ഡേവിഡ് സ്റ്റാറിൽ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഒപ്പം ഫുൾ ഡേ അടിച്ചു പൊളിച്ചു നമ്മൾ അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേട്ടാ വീണ്ടും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലെത്തട്ടെ ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ കിട്ടട്ടെ ആ വൈറ്റ് ഷർട്ട് ഇനി ഇടാൻ പറ്റട്ടെ അപ്പോൾ കൗമുദി ചാനലിനും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ വളരെ സത്യസന്ധമായി തന്നെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യവും എൻ്റെ മരണം വരെ സത്യമായി നിൽക്കാനായി എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര സത്യസന്ധമായിരിക്കും ഇത് കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഞാൻ നല്ലൊരു നടനായി നല്ലൊരു തൃപ്പൂണത്തരക്കാരനായി ഇവിടെ ജീവിക്കും